नेक्स्ट क्वेश्चन द बैलेंस शीट ऑफ मिसेस एस लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी इज एज फॉलोस फिक्स असेट्स आर गिवन सिक्स हंड्रेड लैक्स स्टॉक फाइव हंड्रेड लैक्स डेटस टू फोर्टी लैक्स कैश बैलेंस सिक्सटी लैक्स असेट्स है टोटल इज फोर्टीन हंड्रेड लैक्स शेयर कैपिटल रिजर्व लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन पेबल एंड प्रोविजन आर गिवन सेल्स फॉर द ईयर वॉज सिक्स हंड्रेड लैक्स तो जो साल अब भी खत्म हुआ ना उसका सेल्स दे रखा है सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हाईलाइट द पोर्शन ग्रो बाय ट्वेंटी परसेंट ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट मार्जिन एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो आर एक्सपेक्टेड टू बी फोर परसेंटेज एंड फिफ्टी परसेंट रेस्पेक्टिवली तो हम लोग कमाएंगे चार परसेंट से और उसमें से आधा हम लोग डिविडेंड में पे करेंगे कंपनी फर्दर डिसाइड दैट ड्यूरिंग द करंट ईयर सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेएबल एंड प्रोविजन शुड बी इन द रेशियो ऑफ फोर इज टू थ्री रेशियो ऑफ द फिक्स असेट टू द लॉन्ग टर्म लोन शुड बी वन पॉइंट फाइव डेट इक्विटी रेशियो हाईलाइट द पोर्शन शुड नॉट एक्सीड वन पॉइंट फाइव यू आर रिक्वायर टू डिटर्माइन ई एफ आर एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट सेकेंड क्वेश्चन अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन एंड इक्विटी फंड दैट इज अ क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन प्लीज फ्रेंड्स ओवर हियर सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पिछले साल का सेल्स ये रखा है छह सौ लाख उसमें ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज होगा सो यूज योर कैलकुलेटर सिक्स हंड्रेड इंटू वन पॉइंट टू जीरो यानी हमारा सेल्स होगा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी लैक्स छ सौ लाख में ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज फिर प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है चार परसेंट का तो सात सौ बीस लाख इंटू चार परसेंटेज यानी हमारा प्रॉफिट होगा ट्वेंटी एट पॉइंट एट लैक्स उसके बाद हमको दे रखा है डेट से डिविडेंड पे ऑफ द रेशियो है पचास परसेंटेज सो द डिविडेंड अमाउंट इज फोर्टीन पॉइंट फोर है ना हाफ डिविडेंड सो रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो हाफ फोर्टीन पॉइंट फोर सो ये जो रिसर्च एंड सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा है ना दो सौ लाख वो इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल इंक्रीज से टू टू हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट फोर दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सेल्स बढ़ेगा सो so, साथ साथ में क्या होगा कि हमारा इन्वेंटरी बढ़ेगा डेटस बढ़ेगा यानी हमारा करंट असेट्स प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा तो वी अंडरस्टैंड एट्स ओवर हियर 500 हंड्रेड इंटू वन पॉइंट टू तो ये हो जाएगा 600, 240 फोर्टी इंटू वन ये हो जाएगा 288. एंड सिक्सटी इंटू वन पॉइंट टू ये हो जाएगा सेवेंटी टू उसके साथ हमारा तो देखो ये मैंने टेंटेटिव अभी का हमारा बैलेंस शीट बनाया है और एक और छोटा सा असम्शन हम लोग कर रहे हैं ऐसे द कंपनी इज वर्किंग एट 100 परसेंट कैपेसिटी यानी अगर हमको हमारा बिजनेस एक्सपांड करना है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारा फिक्स असेट भी हमको बढ़ाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग फिक्स असेट विल नॉट बी सफिशियंट तो 600 लाख इंटू वन पॉइंट टू दैट इज सेवन हंड्रेड ट्वेंटी लैक्स यानी इन शॉर्ट क्या हो जाएगा फोर्टीन हंड्रेड हमारा टोटल असेट्स हो जाएगा वन सिक्स एट जीरो हमारा टोटल लाइबिलिटीज हो जाएगा वन सिक्स एट जीरो ना यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल डेट से ये वन सिक्स एट जीरो में से हम लोग तीन सौ को डिडक्ट करेंगे ये वाला टू हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट फोर को डिडक्ट करेंगे यानी ये फोर हंड्रेड को डिडक्ट करेंगे थ्री हंड्रेड को डिडक्ट करेंगे और ये 240 को डिडक्ट करेंगे 
so we required so the external financing of 225.6 this is the first working that say we are required to make i just revise my explanation first question as i said rakha what is the amount of the external funds requirement assuming that say the company is working at full capacity hum log kya kar rahe hain hum log hamara fixed asset bhi bada rahe hain aur current assets so definitely badega kyunki datas padenge stock badega cash and bank badega because we increase the activity level to ye 1400 ka ye 1680 ho jayega हमारा करंट लाइबिलिटीज भी ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनली बढ़ेगा और हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा उसके लिए क्वेश्चन में क्लेरिफिकेशन दे रखा है पिछले साल का सेल से रखा है उसका ग्रोथ दे रखा है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है और उसमें से आधा डिविडेंड और आधा रिटेन करेंगे ऐसा करके हमको से अमाउंट ऑफ द रिटेन अर्निंग दे रखा है इट इज टू और जो भी लाइब्रिटी सेट पे बैलेंसी फिगर है इट इज लाइक द एक्सटर्नल फाइनेंस रिक्वायरमेंट नाउ क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है आगे द कंपनी फॉर द डिजायर्स दैट ड्यूरिंग द करंट ईयर सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेएबल एंड द प्रोविजन शुड बी इन द रेशियो ऑफ फोर इज टू थ्री तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं पहले इनफॉर्मिंग में थोड़ा डिस्कस करते हैं सेल्स मैं एक साइड रख रहा हूं और दूसरी साइड रख रहा हूं मैं शॉर्ट टर्म लोन कॉमा पेएबल एंड प्रोविजंस वो मैं दूसरी साइड रख रहा हूं वो रेशियो क्या होना चाहिए फोर इज टू थ्री होना चाहिए ये चार और ये सामने तीन हमको सेल्स का वैल्यू दे रखा है इनडायरेक्टली कितना सात सौ बीस तो ये कितना होना चाहिए वी कैन से डेट से सात सौ बीस इंटू तीन डिवाइडेड बाई चार यानी कितना होगा फाइव हंड्रेड फोर्टी सो दिस इज सपोज टू बी फाइव हंड्रेड फोर्टी ओके सो ना इन दोनों का जो टोटल है दैट शुड बी फाइव हंड्रेड फोर्टी उसमें से ये टू हंड्रेड फोर्टी है फाइव फोर्टी माइनस टू फोर्टी यानी शॉर्ट टर्म लोन कितना होना चाहिए 300 होना चाहिए 300 ही है यानी ये 225.6 में से हम लोग शॉर्ट टर्म लोन का फाइनेंसिंग ले सकते नहीं है ऐसा हमको पता चलता उसके बाद हमको क्वेश्चन में दे रखा है दैट रेशियो ऑफ द फिक्स असेट टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5 ओके तो देखो फिक्स असेट टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी वन पॉइंट फाइव सो लॉन्ग टर्म लोन शुड बी फिक्स असेट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव फिक्स असेट कितना है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी लैक्स डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव सो द आंसर इज फोर हंड्रेड एटी So, हमारा लॉन्ग टर्म लोन कितना होना चाहिए 480 अभी हमको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन कितना दे रखा है 400 दे रखा है सो so, 480 में से 400 डिडक्ट करेंगे तो बचा कितना 80 सो so, हम लोग ये लॉन्ग टर्म लोन 80 का रेस करेंगे सो so, ये 225 में से 80 का अरेंजमेंट हो गया सो टू ट्वेंटी माइनस एट्टी so we understand that some ko equity financing raise karna padega 145.6 now the question says that debt equity ratio should not exceed 1.5 okay now debt upon equity what is the debt financing इन दोनों का टोटल 480 एटी अपॉन इक्विटी इक्विटी कितना है ये 300 है प्लस वन पॉइंट ये वाला वैल्यू प्लस 
This is the way we are required to calculate the answer. So 300 plus 145.6 plus 214.4 that comes to 660. So 480 divided by 660 is 0.73. So unka jo condition hai, kya condition hai? Ki ye isse exceed nahi ho, sorry. Isse exceed nahi hona chahiye. Wo condition meet ho raha hai. So we understand that say, humko jo 225.6 ka financing chahiye, usme se 80 ka long term loan, aur baaki ka hum log equity financing raise karenge, this is the way we are required to write answer, say in the second part of the question. Question me pucha hai ki short term loan kitna 0, long term loan kitna 80, aur equity funds kitna 145.6 I think. It is 145.6. That is the way we are required to calculate the answer.